हेलो स्टूडेंट आज का टॉपिक है ग्रिगनाट रिएजेंट तो एक्चुअली में ग्रिगनाट रिएजेंट जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है अभी ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको कहते हैं तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि मेटल जो है कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो या तो कोवेलेंट बोन्ड या आयोनिक बोन्ड से तो उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ए मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम थ्रो कोवेलेंट बोन्ड और आयोनिक बोन्ड तो अगर कोवेलेंट बोन्ड या आयोनिक बोन्ड से मेटल डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच है तो उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं जैसे एग्जाम्पल कार्बन और मेटल के बीच में कोवेलेंट बोन्ड हो या फिर आयोनिक बोन्ड हो कार्बन पे निगेटिव मेटल पे पॉजिटिव चार्ज तो आयोनिक बोन्ड से अटैच रहेगा तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे आर एम जी एक्स आर एम जी एक्स आपका ग्रिगनार्ड रियजेंट होता है या फिर आर टू सी यू एल आई आर टू जेड एन आर एन ए आर एल आई तो ये सब में जो है मेटल डायरेक्टली कार्बन से अटैच है इसलिए ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और आर एम जी एक्स को ग्रिगनार्ड रियजेंट बोलते हैं क्योंकि ये ग्रिगनार्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया था इसलिए इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इसका बहुत यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं वेयर सी इज कार्बन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल एंड एम इज ए मेटल एटम जिसमें कि कार सी जो है कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है इफ द मेटल एटम इज अटेज टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर देन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट रिगार्डेड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो वही बात है कि अगर कार्बन से अटैच नहीं रहेगा किसी और मतलब ऑक्सीजन से अटैच है या नाइट्रोजन से या सल्फर से ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे जैसे आपका आर ओ एन ए तो ये ऑक्सीजन से सोडियम मेटल अटैच है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा सोडियम एल्कोक्साइड सिमिलरली सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए एसिटेट आयन से सोडियम मेटल अटैच है ऑक्सीजन एटम से एसिटेट आयन में तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है सिमिलरली सी एस सी ओ ओ ए जी इस केस में सोडियम के जगह सिल्वर अटैच है लेकिन कार्बन से अटैच नहीं है तो नहीं होगा ऑर्गेनोमेटेलिक आर एस के इसमें भी एस माइनस के प्लस सल्फर से अटैच है पोटेशियम तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा पोटेशियम मेरोपटाइड आर एन एच के तो इस केस में नाइट्रोजन से अटैच है तो ये भी नहीं होगा एन अल्काइल पोटेशमाइड इसका नाम होगा तो ये भी आपका नहीं होगा ऑर्गेनोमेटेलिक क्योंकि कार्बन से अटैच नहीं है मेटल सी एस थ्री सीओ होल फोर पीबी तो लीड टेट्राइसिटेट तो इसमें लीड जो है ऑक्सीजन से अटैच रहता है चार सी एस थ्री सी डबल बोन्ड ओ है ओ माइनस जो रहेगा सीओ माइनस का तो हर एक से पीबी फोर प्लस ये अटैच रहता है तो इस तरह से ये भी ऑक्सीजन से अटैच है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा नेक्स्ट है आपका सी एस थ्री होल फोर एस आई तो ट्राइमिथाइल सिलेन टी एम एस इसमें जो है सिलिकन कार्बन से तो अटैच है लेकिन सिलिकन नॉन मेटल है तो कार्बन से मेटल अटैच होना चाहिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए तो इसलिए सी एस थ्री होल फोर एस आई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है टी एम एस मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर ग्रिगनार्ड रियजेंट तो सबसे इंपोर्टेंट जो है वो ग्रिगनार्ड रियजेंट ही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का उसी के बारे में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे ग्रिगनार्ड आपका आर एम जी एक्स होता है मतलब कार्बन से एम जी एक्स कनेक्टेड रहता है तो मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज रहता है और कार्बन पे माइनस चार्ज से रहता है इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ ग्रिगनार्ड रियजेंट तो ग्रिगनार्ड रियजेंट का एग्जाम्पल पहला सेचुरेटेड एलिफेटिक ग्रिगनार्ड रियजेंट मतलब एलिफेटिक साइक्लिक चेन नहीं हो मतलब चैन हो सिर्फ लीनियर चैन हो तो उसको एलिफेटिक बोलेंगे और सेचुरेटेड मतलब डबल बोन्ड वगैरह नहीं हो तो उसको उसका क्या क्या एग्जाम्पल होगा तो आर एम जी एक्स जैसे सी एस थ्री एम जी आई ये आपका सेचुरेटेड एलिफेटिक ग्रिगनार्ड रियजेंट है मतलब आर जो अल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है सिमिलरली आर इथाइल ग्रुप हो सकता है नॉर्मल प्रोपाइल नॉर्मल ब्यूटाइल आइसो प्रोपाइल आइसो ब्यूटाइल बहुत तरह का कम्बिनेशन हो सकता है बहुत तरह का तो आर एम जी एक्स अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड अब हेलोजन क्या रहेगा उसके बेसिस पे नाम रखाएगा जैसे यहाँ एम जी आई आयोडीन है तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो मिथाइल मैग्नीशियम और हेलाइड में आपका आयोडीन है तो आयोडाइड होगा ना नेक्स्ट है अनसेचुरेटेड मतलब डबल बोन्ड या ट्रिपल बोन्ड प्रियंट हो तो पहला है अल्किनाइल ग्रिगनार्ड रियजेंट तो अल्किनाइल सी एच टू डबल बोन्ड सी एच सी एच टू एम जी एक्स तो डबल बोन्ड है तो अल्किनाइल हो गया अब इसको एलाइल मैग्नीशियम हेलाइड बोलते हैं एलाइल क्यों क्योंकि एलाइलिक पोजिशन पे एम जी एक्स एटेड है एलाइलिक भिनाइलिक ये सब हम बता चुके हैं बेंजाइलिक आई पी एस सी नोम के टाइम 
तो उस टाइम बताए थे कि डबल बोन से नेक्स्ट कार्बन जुड़ा था उसको एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं सेटेड है तो एलाइलिक मैग्नीशियम हेलाइड होगा नेक्स्ट अल्काइनाइल मतलब ट्रिपल बोन ग्रीनार्डी एजेंस तो यहाँ सी एच ट्रिपल बोन सी सी एच टू एम जी एक्स तो ये आपका प्रोपागाइल मैग्नीशियम हेलाइड होगा नेक्स्ट सी एच ट्रिपल बोन सी एम जी आर तो इथाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा क्योंकि हेलोजन आपका ब्रोमिन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है एलिसाइक्लिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट मतलब साइक्लिक तो हो लेकिन एरोमेटिक नहीं हो तो उसको एलिसाइक्लिक बोलेंगे जैसे ये आपका साइक्लोहेक्सेन में एम लग गया तो साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम हेलाइड हो जाएगा अगर सी रहेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बी रहेगा तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड फिर मैग्नीशियम आयोडाइड सिमिलरली होगा सिमिलरली नेक्स्ट ये भी साइक्लिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है क्योंकि एलिसाइक्लिक क्योंकि साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है तो एलिसाइक्लिक ग्रिगनार्ड होगा इसके बाद फोर्थ है एरोमेटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो एरोमेटिक तो बेंजीन से एम जी एक्स एटेड है तो फिनाइल मैग्नीशियम हेलाइड अब बेंजीन सी एच टू एम जी एक्स पी एच सी एच टू एम जी एक्स तो बेंजाइल मैग्नीशियम क्लोराइड सॉरी हेलाइड अगर यहाँ सी एल रहता तो क्लोराइड होता तो बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं आई टाइम बताए थे उससे एटेड है एम तो मतलब एम तो उसको बेंजाइलिक मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेंगे तो बेंजाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसको बोलते हैं इसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो आपके पास अल्काइल हेलाइड है आर एक्स उसका रिएक्शन एम से करवा दीजिए ड्राई एंड प्योर इथर में तो आर एम जी एक्स ग्रिगनार्ड बन जाता है ड्राई एंड प्योर इथर आपका सोलवेंट होता है ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा सोलवेंट है तो आर एक्स प्लस एम से आर एम जी एक्स बनता है नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो रिएक्टिव कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है मतलब आर एम जी एक्स यदि बनाना है तो अगर एक्स फ्लोरीन रहेगा क्लोरीन रहेगा ब्रोमीन रहेगा आयोडीन रहेगा तो कौन सबसे फास्ट बनेगा तो आर एक्स का रिएक्टिविटी होता है आयोडीन जो जो है आर एम जी आई सबसे फास्ट बनता है फिर आर बी आर फिर आर सी एल फिर आर एफ तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आर आई होता है आर एम जी एक्स के प्रिपरेशन में मोस्ट कॉमनली जो है आर बी आर मतलब आर एम जी बी आर ग्रिकनार्ड यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है ग्रिगनार्डियन का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रिगनार्डियन तो ये आपका सी एस थ्री सी एस टू है मतलब अल्काइल ग्रिगनार्ड है ये अल्किनाइल है और ये अल्काइनाइल है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है तो देखिए ग्रिगनार्ड है तो ये एम जी एक्स प्लस है सी कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा सिमिलरली इस कार्बन पे भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा जिस पे जो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा तो ज्यादा स्टेबल ग्रिगनार्ड रिएजेंट रहेगा अब ये आपको पता होगा कि जितना ज्यादा एस करेक्टर रहता है ग्रेटर परसेंटेज एस करेक्टर ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहता है मतलब कार्बन पे देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एस मतलब पच्चीस एस करेक्टर है इसका एस मतलब थर्टी एस करेक्टर है इसका एस तो फिफ्टी एस करेक्टर है तो एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये कार्बन है तो निगेटिव चार्ज को होल्ड करने का टेंडेंसी ज्यादा इसका रहेगा तो ये निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा तो ज्यादा स्टेबल ग्रिगनार्ड ये होगा इसके बाद डबल बोन वाला होगा और सबसे कम स्टेबल फर्स्ट होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड फिर सेकेंड फिर फर्स्ट तो ये सबसे कम स्टेबल है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि अनस्टेबल है तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा स्टेबिलिटी का तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड इसके बाद एक और पॉइंट है कि यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज ले लिए जबकि ये कोवेलेंट बोंड यहाँ एम जी एक्स रहेगा ना ये कोवेलेंट बोंड है तो निगेटिव चार्ज तो आयोनिक बोंड में आता है तो ग्रिगनार्ड के केस में ये पाया गया है कि बहुत ज्यादा आयोनिक रहता है लगभग थर्टी फाइव परसेंट आयोनिक करेक्टर रहता है तो इसपे इसलिए निगेटिव चार्ज एज्यूम कर सकते हैं और इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज उसके बाद हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं तो ये पॉइंट ध्यान रखिए कि ये है तो एक्चुअली में कोवेलेंट बूंद लेकिन बहुत ज्यादा आयोनिक करेक्टर परियंट रहता है ग्रिगनार्ड में जो कार्बन और मेटल के बीच में बोंड रहता है उसमें रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगनार्ड एजेंट इट हैज बीन फाइंड आउट बाई एस्टिमेशन दैट देर इज थर्टी आयोनिक करेक्टर इन कार्बन मैग्नेशियम बोंड ऑफ ग्रिगनार्ड एजेंट देयर फोर देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कार्ब एन आयन बाई हेट्रोलिस ऑफ दिस पोलर बोंड एज फॉलोज तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बोंड है वो बहुत ज्यादा आयोनिक है 
थर्टी फाइव परसेंट काफी होता है तो ये जो है हेट्रोलिसिस करके कार्बेनायन बनाने का टेंडेंसी रखता है कि आर पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा ये बोन्ड जब ब्रेक होगा और ये एम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो आर माइनस कार्बेनायन बनता है इसीलिए तो सबका कार्बेनायन बना के स्टेबिलिटी चेक किए थे क्योंकि ये ब्रेक होके निगेटिव और पॉजिटिव आएगा इस पे तो ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता है तो इसलिए ये स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रोंग बेस की तरह एक्ट करता है क्योंकि कार्बन पे निगेटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल होता है इसीलिए तो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में सबसे स्ट्रोंग बेस सी एस थ्री माइनस बताए थे क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है तो बेसिसिटी ज्यादा हो गया सिमिलरली कार्ब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन पे भी अटैक करने का टेंडेंसी ज्यादा रखेगा अपना लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो भी होता है तो इफ ग्रिगनार्ड रियजेंट इज रिगार्डेड एज द एटेकिंग रियजेंट देन न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आयन ऑफ ग्रिगनार्ड रियजेंट विल अटेक तो यही बोल रहा है कि अगर इसको अटेकिंग रियजेंट मतलब रिएक्शन में जब ये पार्ट लेगा तो कार्बन आयन जो है ग्रिगनार्ड का अटेक करेगा मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन जिसपे की इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसपे ये अटैक करता है ग्रिगनार्ड रियजेंट तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ऑन द अदर कंपाउंड टेकन एज सब्सट्रेट तो दूसरे रिएक्टेंट स्पेसिज पे जैसे आपके पास सी डबल बोन्डो है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत होता है तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे आर माइनस जो ग्रिगनार्ड होगा आर का तो आर माइनस अटेक करेगा और ओ माइनस बोन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो आर और कार्बन के बीच में बोन्ड बनेगा और डबल बोन्ड ब्रेक कर गया तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया तो इस तरह से ग्रिगनार्ड रिएक्शन करता है और एम वन के टाइम भी बताए थे न्यूक्लियो फाइल किस तरह से एड होता है कार्बोनाइल पे न्यूक्लियो फाइल अटेक करता है तो डबल बोन्ड ब्रेक कर जाता है नेक्स्ट पॉइंट है ऑन हैविंग सेम हाइड्रोकार्बन रेडिकल द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगनार्ड रियजेंट विल बी एज फॉलो तो अगर हाइड्रोकार्बन रेडिकल मतलब आर ग्रुप यदि सेम रहेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आर होता है फिर आर फिर आर नेक्स्ट है कि आर अगर एम जी एक्स मतलब हेलोजन सेम है एक्स को जो है फिक्स कर दिए या तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन तो उस केस में आर को यदि चेंज करेंगे तो थ्री डिग्री का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री उसके बाद मिथाइल ग्रो फिर कार्बन डबल बोन कार्बन फिर कार्बन ट्रिपल बोन कार्बन ये तीनों तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे बताए थे कि डबल बोन्ड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहता है तो निगेटिव चार्ज को होल्ड करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है तो रिएक्टिव ज्यादा नहीं होगा सिमिलर ट्रिपल बोन्ड डबल बोन्ड से भी कम रिएक्टिव होगा क्योंकि ज्यादा और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गया तो इन तीनों का तो पता है अब वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री में देखना है तो ये देखिए थ्री डिग्री है ये टू डिग्री है ये वन डिग्री है और ये सी एस माइनस है तो इस केस में तीन तीन मिथाइल प्रूफ पूरा प्लस आई देगा तो निगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ा देगा तो निगेटिव चार्ज बढ़ा देगा तो स्टेबिलिटी और घट गया तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव इस केस में दो ही मिथाइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है तो इससे कम इलेक्ट्रॉन देगा तो उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा एज कम्पेयर टू थ्री डिग्री तो इससे कम रिएक्टिव होगा सिमिलरली इसमें और इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप प्लस आई करेगा इंडक्टिव इफेक्ट तो उतना इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड होगा तो इलेक्ट्रॉन कम है तो स्टेबिलिटी इसके कंपेरिजन में ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी इससे कम रहेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव थ्री डिग्री फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री उसके बाद इसके पास तो एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है तो प्लस आई नहीं करेगा तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी और कम होगा अब इसमें आप हाइपर कंजुगेशन नहीं देख लीजिएगा जीओसी के टाइम बताए थे कि कार्बेन आयन जो है वो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है इसके बाद थर्ड है रिएक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट मतलब डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ ग्रिगनाड का रिएक्टिविटी क्या होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन के साथ होता है फिर एल्डीहाइड उसके बाद कीटोन फिर स्टर उसके बाद अल्काइल है लाइट तो ये सब तो हम ओ वन के टाइम भी बताए थे कि ग्रिगनार्ड का सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके साथ होगा रिएक्टेंट स्पेसिज यदि चेंज होगा तो तो आर एम वन के टाइम हम बता चुके हैं तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई जरूरत है नहीं बस ये ध्यान रखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट एक्स हेलोजन ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी एबसेंट इन द अल्काइल ग्रुप अदरवाइज ग्रिगनार्ड रियजेंट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय इंटरनल रिएक्शन तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर हेलोजन के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप यदि परियंट अल्काइल ग्रुप में तो जो ग्रिगनार्ड बनेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा मतलब ग्रिगनार्ड रहेगा नहीं खुद के ही मतलब अल्काइल ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप परियंट
और डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ग्रीग अल्काइल ग्रुप में हेलोजन के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप परियंट नहीं रहना चाहिए एन ओ टू सी एन मस्ट ऑल्सो भी एबसेंट तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि एन ओ टू सी एन तो एबसेंट होना ही चाहिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें थैंक यू